നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചില സൂചനകൾ തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ആ മഹത് വ്യക്തി നമുക്കെല്ലാം ആരാധ്യനായ ലീഡർ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ കരുതനായ ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ലീഡറെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ കരുണാകരനെയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ അഞ്ചാം തീയതി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ചിറക്കലിൽ ശ്രീ രാവുണ്ണിമാരാരുടെയും കല്യാണി മാരസിയാരുടെയും മകനായി അങ്ങ് ജനിച്ചു ജാതകം പരിശോധിച്ച അങ്ങയുടെ മുത്തച്ഛൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിന് രാജയോഗമുണ്ട് പിന്നീട് കാലം അത് തെളിയിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങക്ക് രാജയോഗമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങക്ക് ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിതനാക്കി പക്ഷേ ജ്യോതിഷം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അൻപത്തേഴിലാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അതായത് തൃശ്ശൂർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ വൈഫ് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജ്യോതിഷനുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനില പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ചിരിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ടൈഫോയിഡായി പോളിങ്ങിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വെച്ചാൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജയിക്കും ജയിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കോവിലകങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി കേട്ട നാടാണ് കണ്ണൂരിനടുത്ത് ചിറക്കൽ ചിറക്കൽ ഉള്ള ഒരു തറവാട് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഒരു ഫാമിലി ആൽബം പോലെ അങ്ങയുടെ കുടുംബവും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബാല്യകാല ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാമോ ഞാൻ അധികം കാലം തറവാട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല ചുരുങ്ങിയ കാലയളവേ ഉള്ളു കാരണം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കോളേജ് മതി കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് അവിടെ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ വളരെയധികം വാങ്ങിയുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണല്ലോ അയ്യ് പഴുത്ത മാമ്പഴം ആ കാലം വന്നാൽ മാവിൻ്റെ ചോട്ടിലുള്ളത് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കളിയും കുസ്തിയും മാങ്ങ എറിഞ്ഞു പോയെത്തി അത് ശരിക്കുള്ളൊരു കുട്ടിക്കാലം സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാലം അത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒറ്റ സന്തോഷം സഹോദരങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നാലാളാൾ മൂത്തയാൾ കുഞ്ഞിരാമൻ അദ്ദേഹമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹം ശ്രീ ഷപ്പാട്ടൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ബാലകൃഷ്ണ മഹാരാജൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ മാനേജറായിട്ട് വരുന്നത് പുലങ്കോട്ട് റബ്ബർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഫോമാണ് എൻ്റെ താഴെയുള്ള ആൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായ 
അവനാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ മൂന്നാം വട്ടം എല്ലാവരുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെയും മാരാർ എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങ് കെ കരുണാകരൻ എന്നുള്ള പേരിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കാണ് എനിക്ക് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ജാതിയോടും ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽക്കൊണ്ടായിരുന്നു അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കരുണാകരൻ മാരാറെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു പല്ല കരുണാകരൻ എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് വായിച്ചു എൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരെന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് അവരുത് എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ബാല്യകാല സ്മരണകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അങ്ങയോടൊപ്പം ബാല്യകാലം പങ്കിട്ട അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ അങ്ങയുടെ അനുജൻ ആ പുണ്യേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ അപ്പുണ്ണിയേട്ടൻ ഒരുപാട് മാമ്പഴമുള്ള ആ തറവാട്ടിലെ ആ ചെറുപ്പകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അങ്ങക്ക് കാരണം ഈ മാനോരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചില ചെറിയ കുഴികളുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിതറിയുന്നില്ല ഈ മാങ്ങ കല്ലറിഞ്ഞ് വീടും അത് പെറുക്കാൻ ഓടും ഓടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീടും അദ്ദേഹം ചിരിക്കുക ചെയ്യും അതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവർ കുഴിൽ ചാടിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നീട് ഒരുപാട് പേരെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ അദ്ദേഹം കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ന് വീഴ്ത്തിച്ചതും വാസ്തവത്തിൽ അപകടപ്പെടുത്ത പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അത് ഒരു ഇത് രക്ഷിക്കാനുള്ള ശിക്ഷ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാങ്ങ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്ന് വരികിലും പാർലമെൻറ്റിലെ രാജ്യസഭയിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഘവത്തോടുകൂടി പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഉള്ളത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം ചോദ്യം അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയോ എന്നെ കേവലം നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കുഴിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തേക്കാൾ എനിക്ക് പുറത്ത് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ സുഖകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാനുള്ള കാര്യം അപ്പുണ്ണേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുപ്പകാലത്തെ ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചിറക്കൽ അമ്പലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നടന്നിരുന്ന നെയ് മോഷണവും അതിന് അന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ പുണ്യേട്ടനോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വളരെ ചെറുപ്പമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വളരെ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വയസ്സ് കഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ എനിക്ക് അഞ്ചെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ ഉള്ളൊരു കാലാണത് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവരെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുട്ടികളെ വന്ന സമയത്ത് കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിനെ തെളിയിക്കുക ഓ ശരി എന്നതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അന്ന് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്യൂ എന്തായിരുന്നു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത നെയ് മാറ്റി ചെല്ല പിന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് മോഷണം നടത്തിയ ഒരു അമ്പലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നതല്ലേ അതെ അതെ അത് അവർ മാത്രം അത് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മോശമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എന്തായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് അവർ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വീടുകളിലേക്കും ഇല്ലാത്തക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഭാഗിച്ചു വെച്ചു അത് സൂത്രത്തിൽ കടത്ത് അതെ കടത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് വിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് പിന്നെ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്ത് അവർ വന്നതെല്ലാം കൂടി അത് പരിഹരിച്ചു അന്ന് പരിഹരിച്ചു അന്ന് തന്നെ പരി അഴിമതിക്കെതിരെ അഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് ഇൻബോൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനിയും ഒരുപാട് അതിഥികൾ അങ്ങ് കൂടെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഓ
നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു കർണാൻ സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കർണാൻ സാറും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അതിലൊന്നും ഒരഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും നടത്താതെ തികച്ചും പ്രാക്ടീസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ കണ്ടത് അതും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുത്തൊരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡോക്ടറായി പ്രത്യേകിച്ച് പീഡിയാട്രിക്സിൽ എം ഡി എടുത്തു അപ്പോൾ അച്ഛനെ മാനേജ് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നിനക്ക് തന്ന വിദ്യ നീ കൊണ്ട് നടക്കുക എനിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഞാനില്ല ജലതിൻ്റെ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മരുമകൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ലീഡർ മരുമകൻ ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ മരുമകൻ പലതരം വിശേഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത എന്താ ഉള്ളത് എം പിയുടെ അളിയൻ എം പിയുടെ സണലിലോ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇതൊക്കെ അതിന് അവിടെ എല്ലാം മുള്ളും അതിനുള്ള നല്ല വേദനകളും ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ലെന്ന് അന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വളരെ നോബിളായിട്ട് ജോലിയാണ് അത് വിട്ടതിലേക്ക് പോകേണ്ട യാതൊരുവിധ അട്രാക്ഷൻസിന് അതില്ല അത്രയധികം കണ്ണീർ കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന അച്ഛനല്ല അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടോ ഒന്നാണ് അല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്നുള്ള വാക്കിന് ആ ഇൻലോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഫാദർ ഇൻ ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഫാദർ പെട്ടെന്ന് ട്രിവാൻഡ് ദൂശനെ പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഞാനുണ്ട് അച്ഛനായിട്ട് ആ ഒരു വാക്ക് അന്നും ഇന്നും എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അച്ഛൻ തന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലെങ്കിലും പല കാലങ്ങളിൽ എന്നെ വിളിച്ച് അച്ഛൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കഴിവിനെ പറ്റി ആ തീരുമാനം എടുത്താൽ അത് നടത്തിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കില്ല പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനം പിന്നെ നടപ്പാക്കുക ഞാൻ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടും ഗോശ്രീ പ്രൊജക്റ്റും എറണാകുളത്തെ സ്റ്റേഡിയവും പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ചിത്രകാരനായ അച്ഛന് കിട്ടിയ ഒരു മരുമകൻ ഒരു ഗായകനായ മരുമകൻ കലാകാരനായ മരുമകനാണ് പാടുമെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പാടുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഏതായാലും ഇന്ന് ഇൻറ്റർവ്യൂ എന്ന ആൾ ഗുരുവാരപ്പൻ്റെ ഭക്തനായ വേറെണ്ണം ഗുരുവാരപ്പനെ പറ്റി തന്നെ രണ്ട് വാക്ക് പാടാം തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവായൂരപ്പ നിൻ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരു കുന്നു കർപ്പൂരമായി പല പല ജന്മം ഞാൻ നിൻ്റെ വനമുരളിയിൽ സംഗീതമായി തിരുമിഴി പാലാഴിയാക്കാൻ അണിമാറിൽ ശ്രീവത്സം ചാർത്താൻ മൗലിയിൽ പീലിപ്പൂച്ചൂടാനെൻ്റെ മനസ്സും നിനക്കു ഞാൻ തന്നു സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടി ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും നല്ലതിനു വേണ്ടി എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത അതിഥിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം താങ്ക് യു ലീഡറുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ നമുക്കറിയാം എന്നും ലീഡറോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് ആൾ നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ലീഡറെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒന്നുമല്ലാതെ നിന്നിരുന്ന ആളുകളെ ലീഡർ കൈപിടിച്ച് കയറ്റി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ തന്നെ ലീഡറെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാ വിവാദങ്ങൾക്കും നടുവിൽ എന്നും ലീഡറോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ലീഡറുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം പങ്കിടാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീമതി ശോഭന ജോർജ് രാഷ്ട്രീയം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ലീഡറെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന്
അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രീമതി ശോഭനയുടെ മുഖത്തും അതുപോലെ ആകർഷകമായ ഒരു ചീരി ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ലീർ ഒരു അന്നപൂർണേശ്വരിയാണ് കൈ നീട്ടുന്ന ഏത് കരങ്ങളിലും അവർക്ക് ആവശ്യം ആഹാരമെങ്കിൽ ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തായാലും ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണമല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളതെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തള്ളിപ്പറയലുകൾ ഏറ്റിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലോ നമ്മുടെ ലീഡർ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേദനിക്കുന്നതായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുന്നതായിട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലീഡർ കുള്ളി വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുറമേ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നേരിടുന്നത് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ദൈവവിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെല്ലാം എനിക്ക് പോലും ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ആള് ആ കൃത്യസമയം ഏതെല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നാലും എത്ര ടയേർഡ് ആണെങ്കിലും എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നാലും അല്ലെ എന്ത് അസുഖങ്ങളായിരുന്നെന്ന് അല്ലെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും മുടക്കം വന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലീഡർ ഒരു ഗുരുവായൂരക്തൻ ഭക്തനാണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ നാരായണീയം മുഴുക്കെ ക്രിസ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരുമകനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാരായണീയത്തിൻ്റെ നാല് വരി ശ്ലോ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥി ഞാൻ ചൊല്ലിയാൽ ഇവിടെ നോടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഗ്രീവശ്യാമിതോഹം ചാരുഭംഗിയ രത്നോത്തം സാഭിരാമം വലയതമുതയ ചന്ദ്രികൈവിജയാൻ മന്നാരശ്രീന്നീതം തവ പൃഥു കബരീഭാരമാരോഗെ സ്നിഗ്ധസഹതോദ്ധവശം ഫാലബാലേന്ന് ശ്രീമതി ശോഭന ജോർജ് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എന്തും രണ്ട് കൈ നീട്ടി ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എന്തും കൊടുക്കും നാല് വരി ചോദിച്ച ഒരാൾക്ക് നാല് വരി അല്ല അല്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ വീട് നമുക്ക് തന്നു നന്ദി ശ്രീമതി ശോഭന ജോർജ് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയവും ഭരണവും ഭക്തിയും കുടുംബകാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഒരേപോലെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലീഡർ തൻ്റെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലായാലും വ്യായാമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എന്നും ചിട്ടയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലീ ലീഡറുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ ബാഹുലേനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത അതിഥി ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിനയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ബാഹുലയൻ എല്ലാവരും വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയാറുണ്ട് ലീഡറുടെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ചിട്ടകളെ പറ്റി അല്ലെ വളരെ സ്പീഡിൽ നടക്കുകയും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ ഓടി എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ ലീഡറുടെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്താണ് ലീഡറുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടാറുള്ളത് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാറുണ്ടോ അദ്ദേഹം അത് പാലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കരുണാകരൻ സാറുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള അടുപ്പം ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കർണാരൻ സാറിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലും പങ്കാളിയാകാനും അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കാനും കിട്ടിയ സന്ദർഭം ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തോടുള്ള സമീപനം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ സിദ്ദിഖിച്ചു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചിട്ടയിലും ജീവിത രീതിയിലുമുള്ള 
നിഷ്കർഷ ഏത് തരത്തിലുള്ള അസുഖത്തെയും മറികടക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിംറ്റം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടായത് അതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും എന്നോടോ അതേപോലെ മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനോടോ ചോദിക്കും അതിന് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം അദ്ദേഹം നിർ അതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ചികിത്സിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ടോ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതോ വളരെ ചിട്ടായിട്ട് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡോക്ടർ തടസ്സമാവാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുമോ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത രോഗം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രോഗിയെ ഭയപ്പെടുത്താതെ രോഗിയെ ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതി അത് വളരെ റേറായിട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയപ്പെടാതെ അത് അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ലീഡറുടെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു രാജൻ കേസ് അതിൻ്റെ വിധി കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പാദത്തിൽ നിന്നും അല്പം ചന്ദനമെടുത്ത് നെറ്റിയിലണിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ കേസിൻ്റെ വിധി കേൾക്കാൻ പോയത് ദൈവഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി കോടതിയുടെ വിധി എല്ലാം ലീഡർക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി നമ്മളോട് കൂടുതൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ എന്നും പൂജ ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള നാല് കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരംഗമായ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഗുരുവായൂരപ്പനെ നിത്യവും സേവിക്കുന്ന മുൻ മേൽശാന്തിയായിരുന്ന ഗുരുവായൂരം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ഓദിക്കൻ ശ്രീ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ലീഡറുടെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയെപ്പറ്റി എന്താണ് അങ്ങേക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട് പക്ഷേ സമുന്നതനായ വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യഥാസമയവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ലീഡർ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റി എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത ലീഡർ അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് വിശേഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്നത് സാധാരണ മറ്റ് പല വ്യക്തികൾക്കും ഭീഷ്മാചാര്യൻ തികഞ്ഞ ഭരണ കർത്താവ് അങ്ങനെ പല വിശേഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ തിരുനടയിൽ ഭക്തി പുരസരം എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി നിറമഴികൾ കണ്ണുകളോടുകൂടി നാരായണീയത്തെ ശ്ലോകങ്ങളും ജ്ഞാനപ്പാനയും അവസാനം ലോകാസമസ്ത അസുഖിനോ ഭവന്തു എന്നും മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ലീഡറെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമോളത്തോളമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ഒരു സ്വന്തം കാര്യം പറഞ്ഞതായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ മകനെ എം ബി ആക്കണം മകളെ ഇതാക്കണം ഒരിക്കലും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ മറ്റ് പല വ്യക്തികളും പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇദ്ദേഹം ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്വന്തം കാര്യം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് അറിവില്ല അതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവും അങ്ങനെ ഓരോ നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിലും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഞാൻ 
ആദ്യം മേശാന്തി ചേരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം വിജയശ്രീ ലാളിതനായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് അവിടെ വന്ന് അതേപോലെയാണ് എനിക്ക് ഉറക്കം വരാത്തൊരു രാത്രിയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ അദ്ദേഹം എലക്ഷനിൽ തൃശ്ശൂർ തോറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലും ആണ് അന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ മനോഭാവമായിരുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തനായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിനായിട്ട് പോകുന്ന ആണ് ഗുരുവായൂർ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ പോകണം അങ്ങനെ പോയി ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പോയതാണ് പോയി നടയടച്ച് തുറന്നപ്പോഴേ ആ ഭഗവാൻ്റെ സ്വരൂപം കണ്ടപ്പോഴേ വിഗ്രഹം ചാർത്തിയിൽ കണ്ട വിഗ്രഹം എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വികാരമുണ്ടായി സാധാരണ പറയും ഒരു 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 ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം സംതി അന്ന് മുതൽക്കാണ് എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റാണ് ഈ രാജൻ കേസിൻ്റെ ദിവസം എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷിക്കാതെ വല്ല കാരണം പ്രജുറിയാണ് പ്രജുറിക്ക് വേറെ പ്രൊഫഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇമ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആങ്സൈറ്റിയോടുകൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പതിപോലെ അന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം ഉണ്ടായത് ഗുരുവായൂരമൻ്റെ റോഡ് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തൃപ്പാന്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രസാദം എടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആളുകൾ വളരെ പോലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആയിരത്തിലൊന്നും പോലും ഉണ്ടാകും അത് കിട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇനി ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നീ കണ്ടോളൂ തിരിച്ച് വന്ന് കോടതി ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടായിരുന്നു ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ചെന്ന് ജഡ്ജ് വെറും രണ്ട് വാക്കേ പറഞ്ഞു വെറുതെ വിട്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ആ പ്രസാദം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാനുണ്ടായ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അന്ന് മേശാന്തി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മൂർക്കന്നൂർ മൂർക്കന്നൂർ അദ്ദേഹം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി അകത്ത് പോയി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്കത് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടി എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാൻ്റെ തിരുമുഖത്തെ നോക്കി തൊഴുതു എനിക്ക് ബോധ്യമായി അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം സാർ അതെ ആ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രസാദം തൊട്ടിട്ട് പോയി എന്നും പാദം ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ അന്നും കൊണ്ട് തന്നെ സാധിച്ചു അല്ലേ അത്രയും ഒരു വളരെ നേരിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഗുരുവായൂരപ്പനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഈ ഒരു അനുഭവം കൂടാതെ മറ്റായ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും എതിരായി ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഒരു രക്ഷ കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിജയങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്രയോ ഉണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രയാസം നടന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നന്ദി ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിടാൻ വന്നതിന് ക്ഷണിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ലീഡർ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്ത സഹചാരി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പി കെ രാധാകൃഷ്ണപ്പിള്ള എന്ത് എപ്പോഴും ലീഡറോടൊപ്പമുള്ള ആളാണല്ലോ ഡോക്ടർ അതെ ഡോക്ടർ എന്താണ് ലീഡറെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ലീഡറെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ലീഡറുടെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പറയുകയും 
അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അതിനോടൊരു അനിഷ്ടം കാണിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഒരു ഭരണാധികാരി സാധാരണ പുകഴ്ത്തപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്നും എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും വർഷമായി ഈ സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും എന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്നതിന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ വളരെ സന്തോഷം ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും ലീഡറോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി എൻ കണ്ണപ്പൻ ഒരുപാട് കാലമായി അങ്ങ് ലീഡറുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഔദ്യോഗികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അറിയാം അങ്ങക്ക് എന്താണ് ലീഡറെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതിനും സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നും അദ്ദേഹം സംരക്ഷണം നൽകും ഈ രാജ്യം കേസിൽ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് എന്നും വേദന ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമല്ല നന്ദി ശ്രീ കണ്ണപ്പൻ വിവേദി പങ്കിടാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം ശ്രീ കെ കരുണ കരുണാകരനോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടാൻ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ വന്നവരെല്ലാം തന്നെ ലീഡറെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലോ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുടെ പേരിലോ ലീഡർ ഒരിക്കലും അവരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ലീഡർ തോറ്റുപോകുന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും ലീഡറുടെ നിർബന്ധങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ലീഡറുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ഈ വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ലീഡർ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രി ശ്രീമതി പത്മജയുടെയും ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിൻ്റെയും പുത്രനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനോട് തന്നെ സാമ്യമുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കരുൺ മേനോൻ കുട്ടനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്താണ് മുത്തശ്ശനെ വിളിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് എറണാകുളത്ത് ആണ് വളർന്നത് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ എപ്പോഴും മുത്തശ്ശൻ പോകാറുണ്ട് എല്ലാ മാസം ഒന്നാം തീയതി പോകാറുണ്ട് അന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വന്ന് കയറാറ് പിന്നെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോത്സാഹനവും സ്നേഹം നന്നേക്കണ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശനാണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ മുത്തശ്ശനോട് പറയാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ എന്ത് പറയും അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശനെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അതിലേക്ക് പോകരുത് അതാണ് ഞാൻ മുത്തശ്ശനോട് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അപ്പം മുത്തശ്ശൻ അതും കൂടെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടുള്ള പേര് പേരക്കുട്ടി മൂത്ത പേരക്കുട്ടി കുട്ടൻ തന്നെ അല്ലേ അല്ല സിസ്റ്ററാണ് സിസ്റ്ററാണ് മുത്തശ്ശൻ കുട്ടനോട് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നുന്നത് മോൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ വൈഫാണ് അവനെ നോക്കിയിരുന്നത് അവളെ അവന് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അവനൊരു വേദന ഇടയായി ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായി ഞാൻ അവനിങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മുത്തശ്ശൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയായി ജനിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം അല്ലേ കൂട്ടാ വന്നതിനും സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നും ലീഡറോട് ഒപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ലീഡറെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒപ്പം നിന്നവരും തള്ളി പറഞ്ഞവരുമെല്ലാം തന്നെ അതിൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങൾ മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ലീഡറോട് ചിലപ്പോൾ ഈ അടുപ്പം കാണിച്ചതും ലീഡർ തള്ളി പറഞ്ഞതുമെല്ലാം അവരവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും അവരവരുടെ പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയാകാം എന്നാൽ ഒന്നും മോഹിക്കാതെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ
ഒരുപാട് വർഷം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അമ്പത് വർഷം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ തീരാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും എന്നാലും ഈ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു കൊലക്കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വെള്ളാനിക്കര വെള്ളാനിക്കര കൊലക്കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമയം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സാർ അനുഭവിച്ചൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാര്യമാണ് അത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്നു പ്രതിയാവ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ അന്ന് കുട്ടികളും ഇതുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അന്ന് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരമായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു അതോ അതല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു പങ്കുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോൺസ്പെറസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രതിയല്ലല്ലോ അല്ലല്ലേ പ്രതി മറ്റുള്ളവരായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി പെടുത്തിയത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അതായത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓപ്പോസിറ്റും പാർട്ടിയല്ല ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാക്കോ ഗ്രൂപ്പും സിക്കെ ഗ്രൂപ്പും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലീഡർ കാറിലായാലും ട്രെയിനിലായാലും എങ്ങനെയായാലും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായാലും എപ്പോൾ ലീഡർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നും ലീഡറെ അനുഗമിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പത്തൻ എന്ന പത്മനാഭൻ പരമേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൺമാൻ ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ ഈ മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സമയം ഒരുപാട് അപഹരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേദിയിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുക ലീഡറോടൊപ്പമുള്ള ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഈ വേദി പങ്കിടാമെന്നും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാമെന്നും സംബന്ധിച്ച് ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത് അവരുടെ ആ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം തന്നോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളെ ലീഡർ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവരോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നതെന്നും ആരാധ്യനായ ലീഡറോടൊപ്പം സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദി പങ്കിടാനെത്തിയ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാളേറെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പ്രമുഖരായ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ അസാന്നിധ്യമായിരിക്കും അതെ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ്റെയും ശ്രീമതി പത്മജയുടെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇന്നീ വേദിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സ്നേഹം പങ്കിടാൻ എത്താതിരുന്നത് എന്നതിനുള്ള കാരണം അവർ തന്നെ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത ചില പൊതുപരിപാടികൾ അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നേരത്തെ ഏറ്റുപോയിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കന്ന് അതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ മക്കളായ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്നുണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും സഹോദരി പത്മജ അവളുടെ മകളോടൊപ്പം പേരക്കുട്ടിയോടൊപ്പം അബുദാബിയിലായിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത പരിപാടികൾ സംബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് അച്ഛൻ എത്ര തിരക്കുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിലും എത്ര തിരക്കുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിലും മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കാരണം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കാണാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വരുന്ന സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയമില്ലെങ്കിലും ആ രണ്ട് മാസത്തെ കുറവ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ള മാതിരി തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു കുറവ് നികത്താൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമായ കൂലിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള സമരത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്ന് അച്ഛന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കടം വാങ്ങി പോലും അച്ഛന് തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള വളരെ പ്രയാസങ്ങളുള്ള കാലത്ത് പോലും അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ വീട് പുലർത്തിയിരുന്നത് ആ പ്രയാസം ഒന്നും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാണ
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കെ കരുണാനെ പോലെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ പോലെ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്വാധീനം എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിന് പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ അവരുടെ അവർക്കുള്ള അവ അവസരം ഇത്രയും നേരം അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലീഡറിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ധൈര്യപൂർവ്വം ചോദിക്കാം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തള്ളിപ്പറയുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ പൂർവികമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതത്തിലെ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ വടക്കൻ പാട്ടിൽ കേട്ടില്ലേ കൊണ്ട നടന്നതും നീയെ ചാപ്പ കൊണ്ടക്കൊല്ലിച്ചതും നീയെ ചാപ്പ കേരളത്തിൽ അന്തർദേശീയമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ലീഡർ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനത്തിന് സംബന്ധിക്കേണ്ട ഭരണകർത്താക്കൾ താങ്കളെ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവച്ചുകൂടെ താൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫലത്തെ കാത്തിരിക്കരുത് അറിയാലോ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മരിച്ചുപോയ സഹാവ് നായനാരുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പത്രത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനടക്കം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പം വരാനുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും ശുദ്ധ മനസ്സും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല നായനാർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ വാർത്തകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇത്ര വിമർശനങ്ങൾ അങ്ങ് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അവർ അവരുടെ ജോലിയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെന്ന് കരുതുന്നവർ പുറകെ നിന്ന് കുത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് മറികടക്കുന്നത് ഈ വാരി കോരി കൊടുത്തവരെല്ലാം പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അത് മറികടക്കാറുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കും സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തു പുറകുന്ന കുത്തിയ കുത്തി ആളുകളുടെ സ്ഥിതി അറിയില്ലേ ഇപ്പം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ലീഡർ ഇപ്പോൾ ആത്മകഥ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ തലക്കെട്ട് പതറാതെ മുന്നോട്ട് എന്നാണ് ഈ തലക്കെട്ട് അങ്ങ് തന്നെയാണോ നൽകിയത് അതോ എഡിറ്റർമാരാണോ എന്നൊരു സംശയം ഞാൻ തന്നെയാണ് മുഴുവൻ വേറെ ആരെ കൊണ്ടും എഴുതിക്കുകയല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എഴുതിയെടുക്കുന്ന ആളെ പറയാണ് അത്രയേ പതറാതെ എന്ന തലക്കെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പതറേ പോയി അതാണ് പതറാതെ മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ബാക്കി വെച്ച് അങ്ങയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ അങ്ങയുടെ പ്രിയതമ്മയുടെ ശ്രാദ്ധമായിരുന്നല്ലോ ഈ ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി അതിൻ്റെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അങ്ങയുടെ ഭാര്യയുടെ വിയോഗമായിരുന്നു അങ്ങേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ച സംഭവം എന്ന് പറയാം ആ സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാമായി എനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ് വെച്ചാൽ ആര് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാലും അവരുടെ ദാഹം മാറ്റാതെ ആരെയും പറഞ്ഞേക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജാതിയോ മതമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ ഒന്നുമില്ല ഏത് മനുഷ്യൻ വന്നാലും 
കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാറ്റിലും ഓരിയായി എൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഇടപെടുക ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുക ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഇല്ല എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഈ കരുത്തും ശക്തിയും ഒക്കെ ചോർന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ മാര എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങക്ക് ഇത്രയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിത്രകലയിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഞങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കാരണം നാടിന് രാജ്യത്തിന് സേവനം ആവശ്യമായി പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് മനുഷ്യത്വം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കാവ് നടത്താവുന്ന ഒരവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ പി വി എ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കുമായിരുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളും സമീപനങ്ങളും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ആവില്ല ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ഈ വേദി പങ്കിട്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയട്ടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഈ അപൂർവ സമാഗമത്തിന് ഈ വേദിയിലെത്തിയ നല്ലവരായ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അപൂർവ ഭാഗ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏവരോടുമൊപ്പം പങ്കിടട്ടെ നന്ദി Oh, oh, oh.